നമുക്ക് തേർഡ് മോഡ്യൂളിലെ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന വിസിബിൾ സർഫസ് ഡിറ്റക്ഷൻ അൽഗോരിതംസ് അതെന്താന്ന് നോക്കാം സോ വിസിബിൾ സർഫസ് ഡിറ്റക്ഷൻ അൽഗോരിതം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു റിയൽ വേൾഡ് ഓബ്ജക്റ്റിനെ ഒരു ടു ഡി പ്ലെയിനിലോട്ട് അതിന്റെ ഡെപ്ത് ഇൻഫോർമേഷനും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മീൻസ് പല വഴിക്ക് നമ്മൾ അതിനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്ലെയിനിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ ഓരോ ലൊക്കേഷനിലും നമ്മുടെ ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ ഏതൊക്കെ പാർട്ട് വിസിബിൾ ആയിട്ട് വരണം അതൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ ഏതൊക്കെ പാർട്ട് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത ഒരു പ്ലെയിനിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും വിസിബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ ഏതൊക്കെ പാർട്ട് ആണ് ഇൻവിസിബിൾ ആവേണ്ടത് അതുപോലെ ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ ഏതൊക്കെ പാർട്ട് ആണ് പാർഷ്യലി വിസിബിൾ ആവുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അൽഗോരിതം അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിസിബിൾ സർഫസ് ഡിറ്റക്ഷൻ അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിസിബിൾ സർഫസ് ഡിറ്റക്ഷൻ അൽഗോരിതം എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സോറി ഇതിനെ എന്തുകൂടെ പറയാം ഹിഡൻ സർഫസ് റിമൂവൽ അല്ലെങ്കിൽ വിസിബിൾ സർഫസ് ഡിറ്റക്ഷൻ രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നോക്കുന്ന വ്യൂ പോയിന്റിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ ഏതൊക്കെ പോർഷൻ ആണോ വിസിബിൾ ആവുന്നത് അത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ടു ഡി പ്ലെയിനിൽ വിസിബിൾ ആയിട്ട് കാണിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അതിന്റെ ബിഹൈൻഡിൽ വരുന്ന നമുക്ക് ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന പോർഷൻസിനെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതെപ്പോഴും ഇൻവിസിബിൾ ആയിരിക്കും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു അവർ വ്യൂ പോയിന്റ് ഓക്കെ സോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ വിസിബിൾ ആക്കണം ഏതൊക്കെ ഇൻവിസിബിൾ ആക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് അൽഗോരിതംസ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിസിബിൾ സർഫസ് ഡിറ്റക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹിഡൻ സർഫസ് റിമൂവൽ അൽഗോരിതംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓർക്ക് നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോഴ് ഒരു പ്ലെയിനിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ക്യൂബ് ഒക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോഴ് നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ മാനുവലി വരയ്ക്കുമ്പോഴ് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോർഷനും ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോർഷനും ഒക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഏതാണ് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഏതാണ് ബാക്ക് പോർഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നോർമലി ഇങ്ങനെ വരും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൽ ഈ ഒരു ബാക്കിൽ വരുന്നതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന പോർഷൻസിനെ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ൈൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് എഡ്ജസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിൽ വരുന്ന പോർഷൻസിനൊക്കെ ഇൻവിസിബിൾ ആവുന്ന തോന്നുന്ന പോർഷൻസിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് മാനുവലി വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബാക്കിൽ വരുന്ന പോർഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് ത്രീ ഡി ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഓബ്ജക്റ്റിനെ ടു ഡിയിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് വിസിബിൾ ആവേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻവിസിബിൾ ആയിരിക്കുക എന്നൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഒരു മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ വിസിബിൾ ആൻഡ് ഇൻവിസിബിൾ പാർട്ടിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫറെന്റ് അൽഗോരിതംസ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതിന് ബേസിക്കലി ജനറലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓബ്ജക്ട് സ്പേസ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഇമേജ് സ്പേസ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പിലാണ് അൽഗോരിതം വരുന്നത് ഓബ്ജക്ട് സ്പേസ് ആൻഡ് ഇമേജ് സ്പേസ് മെത്തേഡ് ഓബ്ജക്ട് സ്പേസ് അൽഗോരിതം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓബ്ജക്ട് സ്പേസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് implemented in physical coordinate system means real object in the faces nammal compare edittana nammal visible aano edu face aanu visible avunnathu edu aanu invisible avunnathu nokke thirumanikkunnathu physical coordinate systemilulla real world object in the faces nammal compare edittana adana object space method image space method endana world il thanne undu nammal real object in the faces ne ella consider cheynathu real real object ne nammal or 2d plane il പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ഒരു ടു ഡി പ്രൊജക്റ്റഡ് പ്ലെയിനിൽ വരുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതായത് സ്ക്രീൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ടു ഡി പ്ലെയിനിലോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യം അതിനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് വിസിബിൾ ഏതാണ് ഇൻവിസിബിൾ ഏതാണെന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇമേജ് സ്പേസ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഇമേജ
ഡെപ്ത് ബഫർ അൽഗോരിതം അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ബഫർ അൽഗോരിതം ആണ് ഡെപ്ത് ബഫർ അൽഗോരിതം അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ബഫർ അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഇമേജ് സ്പേസ് അൽഗോരിതം ഓക്കെ ഇതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഫോർ ഈച്ച് പിക്സൽ ഓൺ ദ ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീൻ വി കീപ് എ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഡെപ്ത് ഓഫ് എൻ ഓബ്ജെക്ട് വിത്തൻ ദ പിക്സൽ ദറ്റ് ലൈസ് ക്ലോസസ് ടു ദ ഒബ്സർവർ in addition to depth we also record the intensity that should be displayed to show the object means nammude kayile or object undayirikkum nammal idu nammal nokkuna position base cheyidittana ee algorithm work cheyyanathu okay so nammal nerthe parna pole or cube endengilum undennu karudha namukku idu pole or object undu kayile nammal ini ee or direction na ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഒരു ടു ഡി പ്ലെയിനിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇമേജ് സ്പേസ് അൽഗോർദ്ധമാണ് സോ ടു ഡി പ്ലെയിനിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഓർക്കുക ഓക്കെ ടു ഡി പ്ലെയിനിൽ ഉള്ള ഈ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് വ്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ വ്യൂ പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഏതൊക്കെ ഫേസസ് ആണ് വിസിബിൾ ആവേണ്ടത് ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഫേസസ് ആണ് ഇൻവിസിബിൾ ആവേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ബഫർ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്ത് ബഫർ അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യൂ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത് വരുന്നത് ഏത് ഫേസ് ആണോ ആ ഫേസിന്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്കാൻ ലൈൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഡിഫറെന്റ് ഒബ്ജക്ട് ഫേസസിനെ കട്ട് ചെയ്യാം പിയേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം ഓക്കെ അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴ് ഇത് ഏതൊക്കെ ഫേസസിലൂടെയാണോ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓക്കെ ആ ഒരു പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഏതൊക്കെ പോ ഏതൊക്കെ ഫേസസിന്റെയാണോ പിയേഴ്സ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ആ ഓരോ ഫേസസിലും ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡെപ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ നമ്മുടെ വ്യൂ പോയിന്റിന് നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഡെപ്ത് ഏതിലാണോ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റൻസിറ്റി നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അതിന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ അൽഗോരിതത്തിന്റെ പേസ് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കുക നമ്മൾ എക്സ് വൈ സെഡ് ആക്സിസ് ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സെഡിന്റെ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത് സെറ്റിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ സെറ്റിന്റെ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എക്സ് വൈ വരുന്ന ഒരു പ്ലെയിനിൽ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കണം ഇവിടെ ഇതില് ഏത് സർഫസിന്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഈ ഒരു പിക്സൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴ് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ പിക്സൽ പോയിന്റ് എക്സ് വൈയില് വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള പോയിന്റ്സ് എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സർഫസിൽ ഒബ്ജക്ടിന്റെ എസ് വൺ ഫേസിൽ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതിനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെയാണ് വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ എസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന എനദർ ഫേസ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് അതിന്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് അത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെയാണ് വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ എസ് ത്രീ എസ് ത്രീയുടെ വേറെ ഒരു പോയിന്റ് ഇതിനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്താലും ഇവിടെയാണ് വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഒബ്ജക്ടിന്റെ ത്രീ ഡിഫറെന്റ് ഫേസസിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴ് പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ പാസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ത്രീ ഡിഫറെന്റ് ഫേസസിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ്സ് സെയിം പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ പ്രൊജക്ടഡ് പ്ലെയിനിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ഏത് ഇന്റൻസിറ്റി കാണിക്കണം എസ് വണ്ണിൽ ഇവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് എന്ത് ഇന്റൻസിറ്റി ആണോ അതുപോലെ എസ് ടുല് ഇവിടെ എന്താണ് ഇന്റൻസിറ്റി വന്നിരിക്കുന്നത് എസ് ത്രീയിൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഇന്റൻസിറ്റി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏത് ഇന്റൻസിറ്റി ആണ് ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് സെറ്റ് ആക്സിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ വ്യൂ ചെയ്യുന്നത് സെറ്റ് ആക്സിന്റെ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ഓക്കെ സോ നമുക്കറിയാം സപ്പോസ് ഈ
ഓക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കണം നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെറ്റിന്റെ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് നോക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡെപ്ത് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എന്താണോ ഇന്റൻസിറ്റി അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് നമ്മൾ ഈ അൽഗോരിതത്തിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനീഷ്യലി എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ ഒരു അൽഗോരിതം ഡെപ്ത് ബഫർ അൽഗോരിതം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള സ്റ്റോറേജ് മെമ്മറി റിക്വയർമെന്റ് ആണ് ഉള്ളത് വൺ ഇസ് ഡെപ്ത് ബഫർ ആൻഡ് റിഫ്രഷ് ബഫർ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇമേജ് സ്പേസിൽ എത്ര നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത പ്ലെയിനിൽ എത്രത്തോളം പിക്സൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനൊക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡെപ്ത് ഇൻഫോർമേഷനും ഇന്റൻസിറ്റി ഇൻഫോർമേഷനും സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഡെപ്ത് ബഫറിൽ ഡെപ്ത് ഇൻഫോർമേഷനും റിഫ്രഷ് ബഫറിൽ ഇന്റൻസിറ്റി ഇൻഫോർമേഷനും സോ നമ്മുടെ പ്ലെയിനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്ലെയിനിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം പിക്സൽസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം ഡെപ്ത് ഇൻഫോർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഡെപ്ത് ബഫറിലും അത്രത്തോളം ഇന്റൻസിറ്റി സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി റിഫ്രഷ് ബഫറിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ ഡെപ്ത് ബഫർ എങ്ങനെയാണ് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനീഷ്യലൈസ്ഡ് വിത്ത് വാല്യൂ സീറോ റിഫ്രഷ് ബഫർ വിത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇന്റൻസിറ്റി ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതുപോലെ ഓക്കെ ദെൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ഈച്ച് പൊസിഷൻ ഓൺ ഈച്ച് പോളിക്കൻ സർഫസ് compare depth value to previously stored value in the depth buffer to determine visibility calculate the depth set for each xy position on the polygon if set greater than depth of previously stored depth value then set new depth value or replace the previously depth value with the new value and similarly at the same time refresh buffer entry corresponding refresh buffer entry is overwrite with new intensity value corresponding to that particular surface okay adayidu nammude previously illa ee diagram thanne onnu kooda nokka nammude first cheyyunnathu nammude oro scan line aayittayirikkum object ne compare cheynathu oro surface ilum nammude compare cheythu kaniyum adutha surface il same procedure repeat cheyyum ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇതിലൂടെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴ് ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡെപ്ത് ബഫറുണ്ട് ഡെപ്ത് ബഫറുണ്ട് അതുപോലെ ഇന്റൻസിറ്റി സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള റിഫ്രഷ് ബഫറും ഉണ്ട് റിഫ്രഷ് ബഫറും ഉണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് ബഫറും ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എക്സ് വൈ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ സീറോ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇന്റൻസിറ്റി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എക്സ് വൈ പൊസിഷന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഓക്കെ ഇനി ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും എസ് വണ്ണിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്മൾ ഡെപ്ത് ഇൻഫോർമേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇത് സെറ്റിന്റെ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ സീറോന് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് എസ് വണ്ണിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡെപ്ത് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ മൈനസ് ഫോർ ചെയ്യുന്നു കാരണം സീറോ ആണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇത് മൈനസ് ഫോർ ആയിരുന്നു ഡെപ്ത് ഇത് മൈനസ് സിക്സ് ആയിരുന്നു ഇത് മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മൈനസ് ഫോർ ആണ് ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ വരുന്നത് ഓക്കെ ബട്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡെപ്ത് ഇൻഫോർമേഷൻ സീറോ ആണ് സീറോ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈനസ് ഫോർ സോ ആ കേസിൽ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഫേസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കിട്ടുന്ന ഡെപ്ത് വാല്യൂ ഒക്കെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ ഈ അൽഗോരിതം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള മൈനസ് ഫോർ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണു അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂ ഇവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് റിഫ്രഷ് ബഫർ എൻട്രിയിൽ മാറ്റുന്നു ദെൻ ഇതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സർഫസിനെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന ഓരോ ലൊക്കേഷനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ
ഓക്കെ സോ ഇവിടെ വന്ന് നോക്ക ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഡെപ്ത് ഇൻഫോർമേഷൻ മൈനസ് ഫോർ ആണ് മൈനസ് സിക്സ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ മൈനസ് ഫോർ ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി അവിടെ ഡെപ്ത് ബഫറിൽ ഉള്ള മൈനസ് ഫോറിനെക്കാളും ചെറുതാണ് സോ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഡെപ്ത് ബഫറിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ റിഫ്രഷ് ബഫറിൽ പോകേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല ഓക്കെ സോ ഇനി അടുത്ത കേസിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സർഫസ് കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും അതേപോലെ വൺ ബൈ വൺ നമ്മൾ എസ് ത്രീനെ പ്രോസസ് ചെയ്യും ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെപ്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് സോ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡെപ്ത് ബഫറിൽ പോയി അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇവിടെ മൈനസ് ഫോർ ആണ് എഗെയിൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ മൈനസ് ഫോർ ലെസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ റിഫ്രഷ് ബഫറിലോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ സോ സപ്പോസ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഓർഡർ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും എസ് ത്രീ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എസ് ടു എസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എസ് വൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ എസ് ത്രീ ചെയ്തപ്പോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സീറോനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇവിടെ മൈനസ് എയ്റ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ദിസ് എൻട്രി ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം നമ്മുടെ ഡെപ്ത് ബഫർ റിഫ്രഷ് ബഫർ ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിന്റിന്റെ ഡെപ്ത് നമുക്ക് മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്നറിയാം ഇത് മൈനസ് സിക്സ് ഇത് മൈനസ് ഫോർ ഇത് ഡെപ്ത് ബഫർ ഇത് റിഫ്രഷ് ബഫർ ഓക്കെ സോ ഈ എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെ എൻട്രി ഇല്ല ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലി സീറോ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സർഫസിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ സർഫസിന്റെ വാല്യൂ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അൽഗോരിതം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ സോ നമ്മൾ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഈ എസ് ത്രീയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇവിടെ നമ്മൾ റിഫ്രഷ് ബഫറിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഈ ഒരു സർഫസിനെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ ഡെപ്ത് ബഫറിലും റീപ്ലേ റിഫ്രഷ് ബഫറിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും സെയിം പ്രൊസീജിയർ എസ് ടുവിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സിക്സ് ആണ് സോ മൈനസ് സിക്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഡെപ്ത് ബഫറിൽ ഇപ്പോഴുള്ള വാല്യൂ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം അവിടെ ഉള്ളത് മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ മൈനസ് സിക്സ് ന്യൂ വാല്യൂ മൈനസ് സിക്സിനെ കാണി ലെസ് ആണ് ഈ കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ അവിടെ മാറ്റി ഇവിടെ മൈനസ് സിക്സ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് ആരുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി സ്റ്റോർ ചെയ്യും സ്റ്റാഫസ് ടുവിൽ ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ വന്ന് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് എസ് ടുവിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എസ് വണ്ണിലെ സെയിം പ്രൊസീജിയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡെപ്ത് മൈനസ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഈ പൊസിഷനിലുള്ളത് മൈനസ് സിക്സ് ആണ് വിച്ച് എസ് മൈനസ് സിക്സ് വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ മൈനസ് ഫോർ ഓക്കെ സോ മൈനസ് സിക്സ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ മൈനസ് ഫോർ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ മൈനസ് ഫോർ ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ ഡെപ്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സോ അത് ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയും നമ്മൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി പുതിയ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വാല്യൂ ഓഫ് എസ് വൺ വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡെപ്ത് ബഫർ അതുപോലെ വർക്ക് ഇനീഷ്യലി ഡെപ്ത് സീറോ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാണ് ഡെപ്ത് ബഫറിൽ റിഫ്രഷ് ബഫറിൽ കംപ്ലീറ്റ് പൊസിഷനിലും ഇൻറ്റൻസിറ്റി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു പോളിഗൺ സർഫസ് എടുക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു പോളിഗൺ സർഫസ് എടുത്തിട്ട് അതിന് വൺ ബൈ വൺ ഓരോ ലൊക്കേഷനെയും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ലൊക്കേഷനിലും ഉള്ള ഡെപ്ത് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആ ഡെപ്ത് വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കറസ്പോണ്ടിങ് ഡെപ്ത് ബഫർ എൻട്രിയിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഇനീഷ്യൽ കേസ് സീറോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് റീപ്ലേസ
ഓക്കെ സോ ഇതില് അലഗോറിതത്തിനെ കുറച്ചും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സോഫസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് സി സെറ്റ് സോറി എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് സി സെറ്റ് പ്ലസ് ഡി ഈക്വൽ ടു സീറോ സോഫസ് ഇക്വേഷൻ ആണ് എ ബി അല്ല എ എക്സ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് സി സെറ്റ് പ്ലസ് ഡി ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ ഇതിൽ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യൂവിംഗ് ഡയറക്ഷൻ സോ സെഡ് ആണ് ഡെപ്ത് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സെഡിന് എങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് ഓഫ് എ എക്സ് മൈനസ് ഓഫ് ബി വൈ മൈനസ് ഓഫ് ഡി ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സി ഇതാണ് ഡെപ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ സോ ഇതില് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേഷൻ ഇത് ഓരോ പോയിന്റിൽ ഇത്രയും കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഓരോ പോയിന്റിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഡെപ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് സോ നമ്മൾ ഒരു സ്കാൻ ലൈൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റും അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത പോയിന്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് വൈ വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും എക്സ് ഡിഫർ ബൈ യൂണിറ്റി എക്സ് ഇവിടെ ഇവിടെ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും അടുത്ത പോയിന്റ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കും സോ അറിയാം നമുക്ക് സോ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് ഉള്ള ഇന്റൻസിറ്റി ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐഡിയ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് എക്സിന് പകരം എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണും വൈക്ക് വൈ തന്നെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്കാൻ ലൈനിൽ തൊട്ടടുത്ത ലൊക്കേഷൻ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആവും വൈ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും സോ ആ ഒരു ലോജിക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെഡ് ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് എ എക്സ് ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും മൈനസ് എ എക്സ് മൈനസ് എ മൈനസ് ബി വൈ മൈനസ് ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ സി അതെന്താണ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോഴും ഇത്രയും പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും പോർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമുക്കറിയാം എന്താണ് സെറ്റ് ആണ് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഒരു ടേം മൈനസ് എ ബൈ സി മാത്രം സോ സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് മൈനസ് എ ബൈ സി സോ ഈ പോയിന്റിലെ ഡെപ്ത് അറിയാമെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പോയിന്റിലെ ഡെപ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരേ സ്കാൻ ലൈനില് ഓർക്ക ഒരു സ്കാൻ ലൈനില് ഈ പോയിന്റിലെ ഡെപ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു യൂസിംഗ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സോ അത് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത പോയിന്റിലെ ഡെപ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ഫോമുല യൂസ് ചെയ്താൽ മതി സെറ്റ് ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു പ്രീവിയസ്ലി ഈ പോയിന്റിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഡെപ്ത് മൈനസ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ സി എ എൻ സി ആർ സർഫസ് കോൺസ്റ്റൻസ് ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ദെൻ സെഡ് പ്രീവിയസ് ഇവിടെ കിട്ടിയ പോയിന്റിന്റെ ഡെപ്ത് മൈനസ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ സി എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്ത ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ കിട്ടും സെയിം നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റിലും അടുത്ത പോയിന്റിലും ഒക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇനിയും നമുക്ക് ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്ക്രീനില് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിലൊക്കെ നമ്മുടെ സ്കാൻ ലൈൻ ഒരു സർഫസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്കാൻ ലൈൻ ആയിട്ടാണ് ഒരു സർഫസിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ സർഫസ് വന്നിരിക്കുന്നത് പ്ലെയിൻ നമ്മുടെ ഈ സർഫസ് ഇതൊക്കെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലെയിൻ ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്കാൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും പ്ലെയിനിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓരോ കോർണർ പോയിന്റ് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഈ ഇത്രയും പോർഷനിൽ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് വേസ്റ്റ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് അറിയാമെങ്കിൽ ഈ പോളികണ്ടെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എഡ്ജിൽ ഈ പോയിന്റ് അറിയാമെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പോയിന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത്രയും പോർഷനെ നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ശേഷം ബാക്കി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റ് അറിയാമെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എക്സ് കോമ വൈ ആണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത നെക്സ്റ്റ് സ്കാൻ ലൈനിൽ വരുന്ന പോളികണ്ട സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എക്സ് മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എം കോമ വ
ഇതൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക മീൻസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ദാൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ടേം നമുക്കറിയാം സെഡ് ആണ് എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് എ ബൈ എം പ്ലസ് ബി ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സി സോ എങ്ങനെ എഴുതാം സെഡ് പ്ലസ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ എം പ്ലസ് ബി ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സി ഓക്കെ ഇത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു സ്കാൻ ലൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് സ്കാൻ ലൈൻ ഈ ഒരു പോർഷൻ തൊട്ട് തുടങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല തൊട്ടടുത്ത പോയിന്റ് തൊട്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റ് തൊട്ട് ഡെപ്ത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബിക്കോസ് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ പോളികണ്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്കാൻ ലൈനും പോളികണും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ പോളികൺ പാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിന്റെ ഡെപ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ എക്സ് വൈ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ എമ്മും വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ മൈനസ് വണ്ണും ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ഡെപ്ത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുലയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ എച്ച് ഓക്കെ സോ ഇതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ സെറ്റ് ഡാഷ് സെറ്റ് പ്ലസ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ എം പ്ലസ് ബി ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ അൽഗോർദ്ധത്തില് കാൽക്കുലേഷൻസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഹോറിസോണ്ടലി ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത അടുത്ത പോയിന്റ് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഡെപ്ത്ത് അടുത്തടുത്ത പോയിന്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് പ്രീവിയസ്ലി പറഞ്ഞു സെഡ് ആഷ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എ ബൈ സി ഇനി ഇപ്പോഴ് ഒരു പോയിന്റ് ഒരു സ്കാൻ ലൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് സ്കാൻ ലൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോമുല ഡ്രൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മുടെ സെറ്റ് ബഫർ അൽഗോരിത ഓക്കെ ഇമേജ് സ്പേസ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒത്തിരി മെമ്മറി സ്പേസ് റിഫ്രഷ് ബഫർ സെപ്പറേറ്റ് വേണം അതുപോലെ ഡെപ്ത്ത് ബഫറും ഒക്കെ വേണം രണ്ടും നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീനിൽ വരുന്ന നമ്പർ ഓഫ് പിക്സൽസിന് ഇക്വൽ ഉണ്ടായിട്ട് അത്രയും സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും ഉണ്ടായിരിക്കണം സോ ഒത്തിരി മെമ്മറി സ്പേസും വേണം അത്രയും കാൽക്കുലേഷൻസ് വരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സെയിം പ്രൊസീജിയർ ഡിഫറെന്റ് ഫേസസിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് സോ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് കൂടെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു